industry as you know india has grown by 9% the industry has grown by 15% and we have grown by 70% so uh, we'll take you through how uh, that has achieved that has been achieved and finally we have uh, morphos or the cl groups entry into the skilling sector we wanted to take you through ipo ellarume skill skills nu pesiittu irukanga adile vande eppadi oru vidhyasamana anugumuriyoda naange inda thiran valarthal thuraiyila kaal padichirukrom adutha varsham enna panna porom in the skills jobs in the irandu ulagangalukkum eppadi paalam ketta porom andu vishayatha patti konna pesa there are four things the skill tech platform the uh, private placement fund raise public issue sandu vishayangal the third we will uh, look at the performance of uh, cl hr services which is the vehicle for the public issue and uh, fourth will be our mafa as cl entry ena mafa ne varudhu ena gurujinla mafa va irundhudhu iniki version 2 mafa oda version 2 da cl and uh, cl la da public issue kondu porom so cl oda entry into the skilling sector inda naalu vishayanga nam iniki pesirukrom adukaprom you can raise your questions first i'd like to invite uh, uh, aditya to share about the performance of uh, cl hr last year press release that you all have how we did that i think there are about four things that we did uniquely uh, while our industry was growing at a certain percentage we were able to grow at a faster rate so what are those one is our geographic spread you would know that in clhr we are india's largest hr services company in terms of our geographic presence we are present in about 65 offices 51 locations across the country no other organization has been able to really spread its presence across the country what it means is that we are able to access the talent pool which lies in all these micro uh, pools or the communities that you talk about we are able to access the talent easily we are able to access the organizations in those local markets having their hr needs we are able to fulfill that so our market penetration in terms of organizations as well as for the talent pool has been the best in the country that is one reason the second reason is the technology that we have deployed in our organization to manage the operations which are spread across the country to be able to provide services to our customers in the best in class format so that the service quality is the best in our industry so that's the second reason which has helped us emerge as a very reliable service provider on a sustainable basis on a consistent period of time so that helps us win the confidence of our customers that's the second reason technology the third one is the leadership team the legacy that clhr enjoys the 30 year of legacy of mafa and the leadership team of clhr many of them most of them come with the legacy of mafa having worked in mafa having the experience of having built the largest hr services company in india the people have come together with their experience the goodwill that we enjoy in the market and we are able to lean on that the learning the insights that this team brings are able to manage the operations in a highly efficient way and are able to guarantee certain level of standard of service to our customers so the leadership team the way they conduct the way they they are able to lead the people the work culture that we create in the organization has been a differentiator which gives us that edge to be able to accelerate or to be able to sustain a higher momentum clhr in 3 years in a row has been recognized as a great place to work by the in globally 
an acclaimed institute, great place uh, to work institute. So that's the third important thing which has helped us reach that kind of a growth rate. The fourth one possibly is the kind of portfolio of services that we are able to bring to the table. That's the third so, important thing which has helped us reach that kind of growth rate. The fourth one of so an organization who has got a human resources need, we are able to provide the complete range of services that the company is looking for. When, when, when we talk to an organization, they may have a requirement of uh, yeah. uh, they may have requirement of talent on the permanent payroll of the organization. So that's the recruitment service. Sometimes organizations look for people for a fixed period of time on a contractual basis. So we have a solution for that, which is contract staffing. Sometimes organizations are looking for apprentices. Government has introduced NAPS, National Apprenticeship, Apprenticeship Promotion Scheme. So organizations are looking to leverage that government funded scheme, they, they need apprentices. So CL is able to provide that. Organizations are looking for HR consulting services, advice on for their human resources. We are able to lean on our uh, MAFAS consulting division, strategic consultant consulting division to be able to offer that service. Organizations look for payroll service, compliance service. Again, we have a service from MAFA for that. Organizations look for a software system to manage their human resources. So we are able to provide that from our group company, Integrum Technologies, the subsidiary company, Integrum Technologies. So what happens is that we have a portfolio of service. None of our competitor in India today has this breadth of services. So for customer, it becomes easy to engage with a company like CL because from one point of contact, they are able to get the whole services, the full range of services. So all of this has kind of helped us to reach uh, a, a kind of a faster growth. As we look into the future, as you can see that we have come up with this theme of sprinting into the future. As we look at look at the opportunities in the market, we think that the market offers tremendous amount of opportunity. The strength that today we have been able to demonstrate, backed by that strength, we will be able to not only sustain this speed of growth, but with the investments that our chairman talked about, that we have, we have been able to raise will have two components. One, it will feed organically for our growth, our organization to grow on its own. And secondly, inorganically, which means that by acquisition of other organizations, we'll be able to increase the scale. So we are talking about reaching about 1000 crore uh, revenue in the current financial year. So from a 520 crore, we are looking at crossing 1000 crores in this financial year. So that's the, that's the plan ahead. Of course, as uh, 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 Mr. Rajiv Krishnan will speak about CL skills and careers and how CL jobs will feed into this operation and will help us as a group, CL as a group, to reach much higher level that uh, today we are at. And of course, IPO is the plan that uh, we have already announced working on it. So that's it, uh, update from CLHR. Would like to take questions at the end of this presentation. As uh, I think uh, Mr. Pandey Rajan very briefly touched upon, this thing of uh, we are raising investments this year. And uh, so why this investment? So as Aditya said, 
We are planning to move from 500 plus crores to 1000 plus crores. And uh, moving, almost doubling means that it needs a lot of investment. So to really manage these investments, so we are planning to raise around 100 crores. And out of that 100 crores, we thought the first 20 crores should come from a number of our own well-wishers, friends, and even our ex mafo shareholders. And uh, and that was also one of the reasons why we could grow so fast at that point in time. So we thought that it is important to, be, uh, to give them an offer of equity participation. So we offered them and we are very happy to say, as he said, we have a very, very important people, organizations, organizations like Zoho Corp, organizations like Ideum, organizations like Sri Kaleshwari Mills and other HNIs, not only in our country, from abroad also, from other countries also investing in us. And now we will be raising, so 20 crores is done, we will be raising another 80 crores, roughly $10 million. We have already signed up with ICICI Bank and they will help us in this fundraise as such. And most of this money of this 100 crores will go in acquiring companies, mainly companies in our space, in our domain that way. And it can be um, anything to relating to technology which can make our uh, products effective or it can be anything in our domain like specialist IT staffing companies and things like that. So bulk of this money we raise will go towards that because that which will really help us to touch our thousand plus crores with a good bottom line. So I think that will really you know, poise us well towards our IPO next year. IPO's plan at the last quarter of this year or the first quarter of next year. I think that's the clear game plan for us. We're laying out everything, all the processes, all the steps are being laid out so that you know, we are able to really go for the IPO next year so that we will have a larger public participating in our growth and success. So that's the entire game plan for the private investment, the equity which has come in. Zoho, as you all know, is a one billion, a billion, more than a billion dollar company. It's a unicorn. Unicorn nale on the one billion dollar number. So it's one of the earliest unicorns in our country that way. And Vityasamana company, very different philosophy. And we are very happy to have uh, Zoho Corp invest in CL and see value in CL. See the way we are working and we are very happy to partner in our growth. And that's uh, so same way with IDM, same way with Shikali Free Mills. So we're so happy that many of these people are really uh, trusting us, uh, having the confidence in us that we will be able to really transform the world of work. And uh, of course, Rajiv will be talking about how we can really add value to the student community because that's one thing. In the Tiran Malar Tarapati, we are talking about the gap in the gap, but we are talking the employability gap in the gap. We are talking about the gap in the gap in the educated youth in the job market. We are talking about the gap in a lot of opportunities, good opportunities where we are not able to really source good people. We've been doing recruitment, so we really know that this gap is really existing or probably it is widening. So I think like with the kind of experience we've had over the last three decades in this space, I think like uh, we will be in a good um, platform to really see as to how we can transform, how we can partner in this revolution in terms of skilling. So other important thing this year, which will add to the entire CLHR services, which uh, I think Aditya explained about all the services. So in the Noor Kodi is mainly for that to really, you know, help us to really move towards our IPO and uh, add value to the company. Uh, uh, he heads the CL Skills and Careers. Now, as I said, CL Skills and Careers is going to play a very important role in transforming the lives of students, not only in urban, semi-urban, but also in rural districts where we can skill them. So I'd invite Rajiv to really say a few words on that. A very warm, literally, thanks so much for making it here. So uh, we have a small presentation. Are you able to show that?
folks also to you know maybe uh, use it. So uh, the reality is that uh, when you look at formally skilled workforce, okay, you can see countries in which it is very very high. Okay, so you see South Korea, which is almost at ninety percent, Japan at eighty percent, but in India it is only eleven percent. That means eighty nine percent of the workforce today, you can imagine, is not maybe doesn't get a payslip, is not covered by provident fund, does not have ESI or any other kind of insurance. They actually don't exist. Okay, as far as the government is concerned, as far as the industry is concerned, these this 89 percent, and you can take it on a base of about 50 crores. They don't exist at all. They are not covered in any way. They can lose their jobs. Anything can happen to them. They can die while they are working, get injured or whatever, and they cannot get any compensation. So this is the very big, you know, kind of issue which is there as we are moving towards a knowledge economy. Okay, so it is very typical of India that sometimes what happens is that we can take certain leaps. Okay, we don't move in a in a kind of a linear way. So, if you look at the way we have adopted, let's say, the whole digit concept of digital money. Okay, so everyone said, and you also know that a uh, esteemed minister of yesterday has said that it's going to take a long time for people to you know kind of embrace it and so on. But today, you know that every fruit seller, vegetable seller, even the the bull that is taken, you know, and that the bull has also got a you know kind of a, you can take the QR code of it and you can pay money to the thing. You know, all those options are there. But the fact is that such a leap is possible now in employment. Okay, so we may be at the lowest end, we may be right at the bottom, but we can make that leap forward, and that is where the whole platform of CL Jobs comes in to help us make that leap. Uh, we know that uh, more than seven, eight years back, the government instituted the whole Skill India movement, and in fact, that is what is responsible for moving the formal employment from about four percent to eleven percent. So, if you look at data, you know, about 10 years back, the formal employment was only 11, 4%. That has now moved to 11. And some of the schemes which you see, which all of you will know, so you know that from the places, maybe you go to the interior areas, you go to the interior districts, towns, everywhere, everyone will know DDU, GK, Y, what list. People will know what is NULM. You can see people even having those T-shirts and all, which belong to those schemes and so on. But this is what has really moved the whole needle in terms of skilling. Okay, so the government has poured money into this. So that people can get skilled, and these are very basic skills. So these are not, you know, maybe as we think, they are not, you know, there are some at the higher end, but they can be as basic as, let's say, you know, sewing machine uh, operators, okay, or they can be something like, uh, you know, uh, carpenters, plumbers, you know, very very basic kind of things where where the impact has been made. Yeah, next slide, please. So, but that is only one part of it. Okay, so when you look at skilling, and you will know this that if you talk to people, maybe you talk to friends, possibly relatives in some of the smaller towns, and so on, you will find that there are many many things which come, which need to come together for this to be successful. So, for example, you need to mobilize people. So you go to villages, you tell people that look, you come come to the skilling center, get skilled. It's a three month program, and after that you can get a job. But when that person comes, that person usually comes with the whole family. Okay, because everyone wants to know what the program is about. What are we going to teach him? How things are going to go? Is there any risk involved? Is it a safe place? Especially, you know, if there are girls involved and so on, is it, you know, is everything taken care of for those people? All those kinds of doubts are there. There is scalability also. In a classroom, finally, you can hold only 35 people. Okay, so how do you really scale this up? So if you have to do for 35 crores, you can imagine, you know, you need almost one crore sessions to be happening for some kind of scaling like that. Huh? There are also some other impediments which are there during the course of the you know the process itself, where the working environment, different kinds of you know things which may fall in place or may not fall in place, which come in the way. And finally, the most important is placement. So everyone asks this question that if I go through this program, will I get a job? Okay, and if I get a job, where will I get a job? Okay, so if I'm from Madurai, I'll probably want a job somewhere near Madurai. If you tell me no, I'm going to get a job in Chhattisgarh. That is not where we want to fly. So people think, how will I go there? But the fact today is that those migrations are happening, and that is where a platform of this kind will come in useful. Okay, people in uh, let's say in Odisha or in West Bengal need to know that a Foxconn is hiring in Chennai, and if they come to know of it, they are more than willing to come over here, stay in maybe the you know the working uh, you know women's hostels or whatever, and you know kind of make that money, save that money, send it back so that their siblings can get educated and so. Yeah, next slide. 
So therefore, if you see the challenges which are there, what is it that we are trying to address? Okay, we are trying to address all the people who are providing training. Okay, so this is not just about CL. Okay, we are not doing something which is just going to help CL, but this is actually going to help the whole ecosystem. At one level, we are also doing a lot of skilling work, but like us, there are maybe 50, 100, maybe more than that organizations which are doing this. Okay, they are called as, uh, you know, PIAs, you know, the people who are actually implementing these projects, project implementation agencies, which are there all over the country and they are doing it. This platform is intended to help them in a big way. So I want this particular point to be noted that it's not just something which we are doing for MAFA or for CL, but it is something which is going to help the whole community. So they are one very big stakeholder for us. The others are the candidates who are there, the people who are waiting, the people who don't know what to do, they are at crossroads, maybe they have just got through, maybe their, their only qualification is probably an 8th pass or a 10th pass, can also be a 12th pass, but it goes across all these levels and they are wondering, is there a future for me? Is there some skill that I can learn by which I can get a minimum wages and I can be you know, a little better employed than maybe just a manual laborer or something like that. And finally, uh, sorry, just can you just go back? And finally, you, you, there are also organizations which are going to use these uh, you know, resources. Where do they get the jobs? So there are people, so we are speaking to a very large infrastructure company like Larson & Dubrow, which takes thousands of people in the construction and allied areas every year. No matter how hard they try, how hard they you know, kind of look at skilling, there is always a gap, there is always a shortage which is there. Okay, so these are the other folks that we are trying to address. And finally, uh, as mentioned earlier uh, by Mr. Pandirajan and Aditya and Hingla Rajan, we have a very large presence on the ground. Okay, there's a large presence on the ground. So, how many of you have heard the term fidgetal? Fidgetal, you've heard P H G Y G I T A L O T O. So, it's a combination of physical and digital. Okay, what it means in everything, we find that that combination is what works. How it works here is that. You, you need a platform so that people can connect, but you also need a physical, you know, office or a location where people can visit. Okay, I want to know, even when you are buying things, maybe you are buying a shirt or you are buying something, you see it online first and then you see whether it's okay, then you go to the shop and see what it looks like and then you make the purchase. The analogy here is that you look at what kinds of jobs are there, what kinds of skilling that you can uh, go through, what are the kinds of options which are there and then you visit the CL location, okay, you visit the CL location and you can actually see where the training is going to happen, where the skilling is going to happen, who are the people with whom you have got to interact and that these people are going to take care of you and make sure that you get the job that you want, okay. So that entire connect is what is there and you have the whole access to digital learning which is there, okay. So you have a huge access to digital learning and content which is there on the site. Yeah, next slide please. So what is this unique proposition? So there are more than 110 job categories which are there. So if you go to CL jobs, you will find almost every trade that you can think of is there. This is all linked backwards to the NSDC QPs which are there, the quality packs which are there. So there is a linkage with that. But we believe that there is hardly anybody today, any comparable you know, kind of a firm which can offer even above 100 or maybe it's not even that much, but we have gone into a lot of detail and created this 110 plus job categories. It's open-ended in the sense that it can be added and as you know, people like you or people whom you know, give us some feedback and say, you know what, you missed out this particular skill set, we can add it there. Okay, so that number can go on. Okay, there are communities and enhanced peer learning. So all these people will fall, form groups. So let's say if I'm an electrician, okay, I log on to the site, I register myself there, I can form a community, it's like a you know typical social media kind of a thing and in that can be fed different kinds of content, different kinds of updates, maybe what are the latest things happening in it which is important for me as an electrician and for this community of electricians to know, all that you know, all those updates you can get in it. Okay. Uh, now the whole thing relating to the mobilization and placement services, I mentioned that it is connected with the on the ground presence and we are in a position where now, a lot of analysis says that the large uh, locations which are using talent, okay, which are states which are using talent, any guesses for that? Which are the top states which are job generating? The states which are generating jobs. 
Maharashtra, yes. Tamil Nadu, of course. Any other states which you know which is generating a lot of jobs? Gujarat. Sorry? Gujarat. Gujarat is one, yes. Gujarat, Maharashtra, and Karnataka. These are the top. Okay, now, now we think that all the skilled resources are also sitting here. Okay, that's not completely true. A lot of them are sitting here. But can you guess where the skilled resources are sitting? Or which, which states have the maximum or very high levels of employable talent? Tamil Nadu. Tamil Nadu, yes, like our state. Okay. Uh, we we'll have to think about neighbors also a little bit. Okay, Kerala is one. Okay, Kerala is one. Tamil Nadu is one. But also, actually, you know, uh, West Bengal, also Bihar uh, and UP. Okay, so these states have in certain categories very, very deep and, you know, very large, you know, pools of talent which are there. Okay. And uh, so the, the proposition, therefore, is this that we can have this physical presence, we have the digital option where you can come in and you can register, but you'll also be met with by a CL person who becomes like a career counselor for you and walks you through the entire process which is there. Okay. Yeah. Now, like most uh, products, like uh, you can't really succeed today if you don't have an app, right? So all of us are good at apps. So even people of my generation, maybe a little older also, we are very fluent with downloading apps, deleting apps and so on. So an app is a must. Okay, so we have a mobile app and the mobile app is there in the Android thing so that it is available to the community that we are trying to serve here, which is, you know, maybe people uh, at a very grassroots level, looking for their first job, maybe looking for a small entry into the into the world of you know work, and so therefore they may or may not have a very high end phone. But so long as they have a smartphone, even if it's an Android phone, they can access it and they can go through the app and do everything that is required. All your processes, everything that you need, can be done in this. There is also a web portal, which is important because not all the people are going to access it as candidates, right? So there are going to be the project implementation agencies which are the people who use the skilled manpower. There are also the employers who look at it to find candidates and so on. And so for all those people, you can go through the web portal or I may not possess a smartphone or I may have temporarily lost my phone or something or maybe right now I don't have money to buy it or whatever. You don't have to worry. You can go into a, any kind of a, you know internet cafe or whatever, go through the portal and you can submit your details which are there. So this combination is there and this we will make it more and more sophisticated as we go along where all your courses, your updation of skills, everything you can do. So let's say I'm waiting at the bus stand, waiting for the town bus to come and going from one place to the other. I've got 15 minutes. I can just log into it and I can quickly finish one some course connected to my area of work. Okay, so I can use my time effectively. Otherwise, I'd probably have been seeing some videos or some other movie or something like that. So I can do that learning while I'm going. Okay. Right. Yes, yeah, so let's move on. Yeah. So I guess in the last time that we had a press meet, we had spoken about the MAFA career centers or the CL career centers. We had mentioned that uh, I'm happy to inform you that that vision of uh, a chairman that has come true. We have a very, very, uh, you know, extensive network of centers which are planned. They've already been implemented in, uh, in Tamil Nadu. So they go into the towns like Salem, Trichy, Madurai, Virudhanagar, Coimbatore and so on, uh, Changalpet. So it goes right into the interiors. In addition to it, we are going to plan this in all the states that uh, that you can see on the map, okay, which are coloured, where uh, we we have certain centres which are already there, which number 65. In addition to it, we plan to reach a number of 100, okay, and these will come in. Typically, now they will come in the states where where I mentioned, you know, where the skilled people are there and where the jobs are there, okay. So we have to make that connect. So wherever the skilled people are there, those will be the states will be opening up first. And you will find the CL career centers will be coming up in those states so that we can you know manage this corridor effectively. So I guess that's uh, so that's what I had to present. Thanks for your patient listening. Uh, please hold on. We have a very interesting walkthrough of the product. Okay, so you can see what it's like, what the experience is like, what as a candidate or as an employer, what it looks like. Okay, so with that I'll kind of, Thank you so much. Thank you. Register with a self registration kind of an approach. Uh, you'll get an OTP first. Okay, using the OTP, you can log in. There are, hold on, pause. So, there are, right now, it's multilingual. We have introduced eight languages in it at the start. Going forward, uh, we'll increase it to 14 languages. 
Okay. Uh, uh, yeah, go on, please. So this is a uh, self-registration journey here, where uh, candidates can register themselves. Okay, by giving some basic information about uh, uh, themselves. It's, a, it's, it's quite fast that in a sense uh, you just need less than two minutes to, uh, to self-register yourself. So while registering here, uh, you need to choose the job type, meaning which category you fall into. Okay, if you are a, a mobile technician, if you are a, just hold on, okay? yeah. So if you are a, 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 a let's say any any operator that way, okay. Uh, so once you uh, kind of update that job category in your profile. The system uses its own intelligence to recommend jobs for you. Okay, so there is a, a matching uh, algorithm which is used to kind of recommend jobs for you. So you don't have to search for jobs on the platform. So any candidate who who registers uh, uh, himself on the or herself on the platform, they immediately get a list of recommended jobs. Okay, so. It makes life very easy for them, okay, they don't have to really spend time looking for the right job. The jobs are already present right in front of them, okay. And they just can, once they see any particular job which is of, which is of interest to them, they can just quickly apply and, uh, and that's it, yeah. So once they apply, the information is automatically, uh, you can play now, you can play. Uh, so once they apply, the information is automatically updated or it's real time. The person sitting in the back in the, in the offices, they get to know that a person of so and so, uh, a person who is registered right now, has applied for a particular job, and from there on, the process goes on. Okay, then the the the, uh, the candidates are connected by the MCC members, and uh, the hiring process is taken forward. This is a community section that you're seeing right now. Okay. So as uh, Rajiv said, okay, we are trying to build a community uh, within the uh, platform. Okay, so you can have any number of communities. Uh, you can join any community that the candidates can join any community that they like, which you are currently seeing on the screen right now. Okay, and uh, once. Yeah, once you are in a community, you will know what's happening within the community. You can comment like just like any other social media that people are getting used to nowadays. Okay. Yeah. okay. You also see some options on the top, so where the apps can be uh, the friends can be invited or friend. Now that can happen. Here you can change the language as well. So as I said, there are 8 languages today, uh, but we are quickly upgrading this to 14. Uh, the next month or so when we get the latest uh, update on Google Play Store, we will have 14 languages going through. முறைசார்ந்த வேலை அவங்களுக்கு முறைசார்ந்த வேலைன்னா மூணு மாசம் 
அவங்களுக்கு பேங்க்கில் பணம் போனதுக்காக அத்தாட்சி தரணும் உங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் தரணும் உங்களுக்கு பிஎஃப் இருக்கணும் இஎஸ்ஐ இருக்கணும் எல்லா விதமான சமூக பாதுகாப்பில் இருக்கணும் அதே வந்து துறை சார்ந்த ஃபார்மல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க அந்த ஃபார்மல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆர்கனைஸ் செக்டரில் அவங்களுக்கு பெற்று தருவது தான் எங்கள் பணி அந்த பணிக்கு வந்து இது எப்படி பிரயோஜனமாக இருக்கும்னா ஒன்று இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வேலை தேடும் இளைஞர்களும் இதில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஒரு வகையில் நாக்கிரியும் ஃபேஸ்புக்கும் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் ஒரு சைட் அந்த மாதிரி ஒரு சைட் இருக்கு நாக்கிரினா ஜாபுக்காக போற ஒரு ஜாப் போர்டு அப்படிம்பாங்க ஸோ ஒரு ஜாப் போர்டும் சோசியல் மீடியாவும் சேர்ந்தா எப்படி இருக்கும் அதுதான் அந்த சைட்டுங்க ஓகே ஒரு பக்கம் நீங்க பாத்தீங்க கம்யூனிட்டி கம்யூனிட்டி சொல்லுங்க கம்யூனிட்டினா வந்து இப்போ சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவங்க எல்லாம் அவங்க சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பேசுறதுக்காக ஒரு தளம் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் போனால் அங்கே வந்து குரூப்ஸ் குரூப்ஸும் போடுறாங்க ட்விட்டரில் போனால் ஒரு ஒரு காமன் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஒரு தளத்தில் வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு தருது அந்த மாதிரி வந்து இதில் வரக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும் ஒரு சோஷியல் மீடியாவும் ஒரு ஜாப் போர்டும் சேர்ந்தது இந்த தளம் இந்த தளத்தில் வந்து எட்டு மொழிகள் இப்போ இருக்குது பதினாலு மொழிகள் கொண்டு வந்துடுவோம் ஒரு கோடி பேருக்கு மேலே பேசுகிற மொழிகள் இந்தியாவில் இருக்கிற மொழிகள் எல்லாமே வந்து அதில் கவர் ஆகிடும் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் மற்ற இருக்கிறதையும் கொண்டு வந்துடுவோம் ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு புது ஃபீச்சர் அறிமுகப்படுத்துவோம் இன்றைக்கி வந்து இதில் மொத்தம் வந்து அல்மோஸ்ட்டு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தொம்பது ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து ஒவ்வொரு வாரமும் ஒரு புது ஃபீச்சரை அறிமுகப்படுத்தி அப்படியே வளர்ந்து கொண்டு செல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாக அதை பார்க்குறோம் இன்றைக்கி தேதிக்கு வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் வேலை வாய்ப்புகளாவது இதில் லிஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் எங்களுக்கு தேவைப்படுறது குறிப்பாக தமிழகத்தில் இருக்கிற எல்லா பிஐஎஸ் ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஏஜென்சிக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கிற தேவைகளை இதில் போடுறதுக்கு ஏற்பாடு செஞ்சுருக்கிறோம் அது போக மற்ற கிளைண்ட்ஸ் இப்போ ஆதித்யா சொல்லியிருந்தார் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி போன இது வரைக்கும் ஒரு ஒரு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி தந்திருக்கோம் சிஆர் பொறுத்த வரைக்கும் மாஃபா அவதாரத்தில் மொத்தம் நாலு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தோம் அந்த டைத்தில் வந்து அது பதினெட்டு வருஷம் இது வந்து ஏழு வருஷத்தில் இந்த சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கு இந்த எந்த நேரத்திலையும் ஒரு லட்சம் வேலை வாய்ப்புக்கு பக்கத்தில் அது நிரந்தர வேலை வாய்ப்பாக இருக்கலாம் டெம்ப் ஃப்ளெக்ஸி ஸ்டாஃபிங் வேலை வாய்ப்பாக இருக்கலாம் இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் இதில் கொண்டு வந்துடுவோம் அப்படிங்கிறப்போ இந்தியா முழுக்க இருக்கக்கூடிய ஆதித்யா சார் சொன்ன மாதிரி அம் நறுபத்தஞ்சு அலுவலகங்கள் ஐம்பத்தி ஓரு இடங்கள் இல்லையா ஐம்பத்தி ஃபிஃப்டி ஒன் பிளேஸ் லொக்கேஷன்ஸ் ஐம்பத்தி ஒரு நகரங்களில் அறுபத்தைந்து அலுவலகங்கள் அவங்க அங்கே வேலை செய்கிற எல்லாரும் இன்னைக்கு தேதிக்கு இங்கே நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறவங்க கிட்டத்தட்ட அறுநூற்றி ஐம்பது பேர் இன்னைக்கு வந்து அந்த அறுநூற்றி ஐம்பது பேரும் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மை இயங்க வைப்பார்கள் அப்படிங்கிறப்ப ஒவ்வொரு இடத்துல இன்னைக்கு இப்போ நீங்கள் எல்லாமே மீடியாவில் வந்து வந்துருக்கிறீங்க இப்போ ஹிந்துலேயோ டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாலேயோ ஒரு வேலை வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து இன்னைக்கு ஃபில்அப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை உடனே நீங்கள் இதில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இம்மீடியட்டாக நீங்கள் அதுக்குள்ளே போய் சர்ச் பண்ணலாம் எம்ப்ளாயரை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி எடுக்கலாம் அதை ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஆஃப்லைன் சப்போர்ட் வேணும்னா அந்த சப்போர்ட்டும் நாங்கள் உடனே கொடுத்துருவோம் சிஎல்ஹெச்ஆர் மூலமாக இதுதான் இதில் ஃபண்டமெண்டலான விஷயம் நாங்கள் இப்போ ஏற்கனவே எங்கிட்ட வந்து ஒரு இருபத்தோரு லட்சம் பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்க எங்கள் நிறுவனத்தில் சிஎல்ஹெச்ஆரில் வேலை தேடி பதிவு செய்தவர்கள் வந்து ஒரு இருபத்தோரு லட்சம் இந்தியா முழுக்க வேலையில் இருக்கிறவங்க முறை சார்ந்த வேலையில் இருக்கிறவங்க ஒரு பதினோரு பர்சன்ட் இந்தியாவோட லேபர் ஃபோர்ஸ்ன்றது ஒரு ஐம்பத்தி நாலு கோடி ஐம்பத்தி நாலு கோடியில் ஒரு பதினோரு பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு புள்ளி எட்டு கோடி மக்கள் இன்னைக்கு வந்து முறை சார்ந்த வேலைகளில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறப்போ நாங்கள் போக வேண்டிய தூரம் வைக்க தூரம் இந்த மாதிரி ஒரு பாலம் ஒரு இணைப்பு பாலம் கேண்டிடேட்ஸுக்கும் எம்ப்ளாயருக்கும் ஒரு நல்ல இணைப்பு பாலத்தை உருவாக்கி தரக்கூடிய ஒரு பணி தான் இப்போ நான் செய்கிறோம் எனி இதுதான் நாங்கள் மெயினாக அன்னைக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ண வேண்டிய நாலு விஷயங்கள் நான் தமிழில் அவங்க எல்லாருமே பேச முடியலை ஸோ நாலு விஷயங்கள் நான் சொன்னது இப்போ வந்து சேவ் குரூப் அப்படின்றது தான் அந்த எங்களுடைய அடையாளம் மாஃபா எங்களுடைய பழைய பிராண்டு அதில் மாஃபா ஸ்ட்ராட்டஜி மட்டும் இயங்கும் மாஃபா ஸ்ட்ராட்டஜி கன்சல்டன்ஸ் ஹெச்ஆர் கன்சல்டிங் க்ரோத் கன்சல்டிங் ஸ்டாச்சுட்ரி கம்ப்ளையன்சஸ் இந்த மூணும் அதில் இயங்கும் சிஎல்ல வந்து நான்கு நிறுவனங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி சி
டெக்னாலஜி பீப்புள் ஸ்பெஷல் ஸ்டாஃப்னு சொல்லக்கூடியவங்க அதில் கொண்டு போகிறோம் இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த வருஷம் ஒரு ஐநூற்றி இருபது கோடி டேர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்கோம் ஏழு புள்ளி ஒரு கோடி டேக்ஸ் கட்டினதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் இந்த வாட்டி பண்ணியிருக்கோம் இது ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு பேசுறதுல மூணாவது லதா பேசுகிற மாதிரி இப்போ ஒரு இருபது கோடி ஃபண்ட் ரேஸ் பண்ணியிருக்கோம் மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் மிக மதிக்கத்தக்க நிறுவனங்கள் சோகோ போன்றவர்கள் இதயம் இதயம் இந்த பிராண்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கம்பெனி பேர் த்ரீ வி கன்சன்ஸ் அவங்களோட பேர் வி வி வன்னிய பெருமாளன் சன்ஸ் விருதுநகர் பேஸ்ட் கம்பெனி இதையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ரீ காளீஸ்வரா காளீஸ்வரி ஃபயர் ஒர்க்ஸ் காக் பிராண்ட் தெரிஞ்சிருக்கோம் எல்லாருக்கும் வந்து சேவல் சின்னம் அந்த ஃபயர் ஒர்க்ஸில் இருக்கும் அவங்க அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க மொத்தம் அந்த கம்பெனி வந்து நூறு வருஷம் தாண்டின கம்பெனி அவங்க அதில் அவங்களும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது போக ஒரு இருபத்தஞ்சு பேர் ஹை நெட்ஒர்க் இண்டிவிஜுவல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த இருபது கோடி எடுத்துருக்கிறோம் அடுத்த கட்டத்தில் எண்பது கோடி எடுக்கிறோம் இப்போ ப்ரைவேட் இக்விட்டி எடுத்து இந்த வருட இறுதியில் அல்லது அடுத்த வருட துவக்கத்தில் எங்களோட பப்ளிக் இஷ்யூ வரப்போகுது அதையும் ஒட்டி தான் அந்த இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு ராஜீவ் கிருஷ்ணன் கடைசியில் பேசுவது ஸ்கில்லிங் திறன் வளர்த்தல் துறையில் ஏற்கனவே டிடியூஜிகேஒய் என்யூஎல்எம் பிஎம்கேவிஒய் இந்த மாதிரி அரசு திட்டங்களில் நாங்கள் பங்கெடுத்துருக்கிறோம் இந்த வருஷம் வந்து எட்டு மாநிலங்களில் நாங்கள் வந்து இந்த திறன் வளர்த்தல் துறையில் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்து குறைந்தது ஒரு இருபதாயிரம் பேரை பயிற்சி பெற்று அவங்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு வாங்கி தர போகிறோம் எங்கள் நிறுவனங்கள் மூலமாகவே இந்த பிளாட்ஃபார்ம் என்பது அதனுடைய நீட்சியாக வருது அதனுடைய நீட்சின்னு சொல்கிறப்போ ஒரு லட்சம் பேருக்கு இந்த வருஷத்தில் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக நல்ல முறை சார்ந்த வேலை வாய்ப்பு உருவாக்குறது எங்களுடைய பணி இந்த இதில் எப்படிங்க உங்களுக்கு பணம் வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து எம்ப்ளாயர்ஸு அவங்க தங்களுக்கு தேவையான எம்ப்ளாயிஸை தேர்ந்தெடுத்துக்கக்கூடிய ஜாப் போர்ட் என்ற கட்டமைப்பு இதுக்குள்ள இருக்கு இரண்டாவது பிஐஎஸ் தங்களுக்கு தேவையான ட்ரெயினிஸை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இதில் இருக்கு இதுக்கு நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் மொபைலைசேஷன் சொல்லுவோம் இந்த மொபைலைசேஷனை வந்து பல பேர் என்ன செய்கிறாங்க பிளாட்ஃபார்மை மட்டும் உருவாக்கி விட்டுட்டு ஆஃபீஸ் போடாம விட்டுருவாங்க அதுவாக வந்து நடக்கும் நிலையில் நல்லா நடக்காது அதனால தான் இப்போ வந்து அறுபத்தஞ்சு ஆஃபீஸில் இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட இரநூறு பேர் இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு துணை நின்று அவங்க கிளையண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஏற்கனவே ரெவன்யூ வந்துட்டு இருக்கு இப்போ வந்து எங்கள் நிறுவனத்தில் நான் சார் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி கம்யூனி கிளையண்ட்ஸ் அதித்தியா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிளையண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது போக இப்போ விருதுநகர்லேயும் ஆவடிலேயும் செங்கல்பட்டுலேயும் திருச்சியிலையும் கோயம்புத்தூர் மேல் சேலத்துலேயும் ஆஃபீஸ் போடுறோம்னா அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அங்கே இருக்கிற எம்எஸ்எம்இ சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் அவங்கிட்ட இருந்து நாங்கள் ஜாப் எடுக்கிறோம் அவங்ககிட்ட என்னென்ன தேவைகள் இருக்கோ அதை எடுத்து இந்த ஆண்டு என்னோட நம்பிக்கை வந்து குறைந்தது நூறு இடங்களில் எங்கள் அலுவலகங்கள் இருக்கும் நூறு இடங்களில் எங்க அலுவலகங்கள் இருக்கும் இப்போ இருக்கிற அறுபத்தஞ்சு நூறு ஆயிரம் அந்த நூறு இடங்கள்லையும் ஒரு முந்நூறு பேர் இருந்து ஒர்க் பண்றப்போ ஒரு இடத்துக்கு குறைந்தது இருபது கிளைண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ உங்களுக்கு இருபது இன்ட்டு ஒரு நூறு ரெண்டாயிரம் கிளைண்ட்ஸ் வந்து புதிதாக வேலை சந்தைக்குள் வந்து எடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதனால எங்களுடைய நம்பிக்கை ஒரு லட்சம் பேராவது பயிற்சி பெறுவதற்கோ இல்ல பயிற்சி முடிந்து நல்ல வேலை கிடைக்கிறதுக்கோ எங்களால இந்த தளம் மூலமாக இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக உருவாக்க முடியும் இதுக்கு பேர் சிஎல் ஜாப்ஸ் டாட் காம் நீங்கள் தமிழே டைப் பண்ணலாம் தமிழே வந்து இதை வந்து நீங்கள் இது பண்ணலாம் அதுக்குள்ளே வந்து சில பயிற்சிகளும் உங்களுக்கு இலவசமாக கிடைக்கும் இப்போ ஒரு நாற்பத்தி மூன்று பயிற்சி இடம் அதோட இணைச்சிருக்கோம் இது இன்னும் அதிகமாக கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு வந்து எந்த கட்டணமும் கிடையாது அந்த மாதிரி தான் இது வரைக்கும் இப்போ உருவாக்கி இருக்கணும் அதுவும் வந்து இதுக்குள்ளே வரப்போகுது இதான் இன்றைக்கி நாங்கள் சொல்ல விரும்பிய விஷயம் ஸோ ஸ்கில்லிங் துறைக்குள்ள சென்றாண்டு அடி எடுத்து வைத்தோம் இந்த வாட்டி ஆழமாக கால்பதிக்க இருக்கிறோம் என்று விட்டு உங்களை சொல்லிட்டு இந்த வருஷம் ஒரு ஆயிரம் கோடி டேர்ன் ஓவர் தாண்டுவதுக்கு நாங்கள் முயற்சி செஞ்சிட்டு இருக்கோம் பப்ளிக் இஷ்யூ போகணும்னா அது ரொம்ப முக்கியம் நாங்கள் நம்புகிறோம் நல்ல ப்ராஃபிட்டபிலிட்டியோட அதை செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு வருஷத்தில் நூறு கோடி முதலீட்டில் இந்த முப்பது வருஷத்தில் நாங்கள் பண்ணதே கிடையாது முதல்ல வந்து அறுபதாயிரம் ரூபாயில் ஆரம்பித்த கம்பெனி இது இந்த கம்பெனியோட முப்பதாவது
அதாவது சாலம் எதுவும் கேள்வி இருந்தால் கேள்வி